Stefano con la stagione di quest'anno, con la premiazione della stagione di quest'anno, infatti stata scherzavo con la maestra Dele, prima o poi assegneremo lo scudetto invece che il torneo sociale, <ride> per la, storicamente per la durata di questo torneo, ma anche da questo punto di vista ci saranno dei cambiamenti, poi vi spiegherò tutto, vi spavento così dall'inizio. Eh, volevo ringraziare i giocatori del torneo perché intanto ci tengo a sottolineare che è il primo anno che abbiamo chiuso le iscrizioni ai seconda, quindi abbiamo tenuto fuori qualche seconda categoria che c'era al circolo, ma è stato un torneo di terza e quarta categoria di, me, di ottimo livello e durante, durante il torneo poche discussioni, anzi ci è servito per far legare ancora di più le persone, quindi è stato anche motivo di, di community, di divertimento no? e anche conoscitivo per tutti voi. Vi ringrazio a voi che siete venuti oggi qui perché diciamo che uno degli obiettivi no, è proprio questo per noi, cioè che oltre a diventare un circolo dove i soci vengono, lanciano il proprio tagliandino, si cavalcano in campo, giocano due ore, scappano via e addio, si crea invece questo clima, questo ambiente che per noi è fondamentale anche perché ci dà, credo, energia tutti i giorni per lavorare. E dopodiché devo ringraziare l'organizzazione del, tor del torneo che ha abbracciato un po' tutti i componenti della segreteria sia per chi ha organizzato i match eh, sia per chi è rimasto fino a tardi mai la sera a vedere qualche partita per chi ha incastrato le varie partite durante il weekend perché sapete il tabellone si gioca durante, durante il weekend, durante la sera la sera se va a lungo si aspetta la domenica se va a lungo bisogna riprogrammare i match che erano che erano appunto stati organizzati, tutta una serie di cose che richiede competenza, ma mi permetto di ringraziare Fabio e fargli un grande applauso perché i tabelloni quest'anno non, non li abbiamo contati gli iscritti, ma era una roba, una roba veramente importante. Cioè, circoli che con, hanno 12 campi non organizzano tornei federali così grandi, noi ci mettiamo anche il tabello di consolazione, quindi diventa diventano un male di partite e vorrei fare anche un applauso alla maestra Dele perché la maggior parte delle partite sono state bella e brava e non si tratta purtroppo di mandare un messaggio e dire allora confermata la partita lunedì 21-23 ah ma io non posso, ah ma io avevo detto che ci sarò dopo Natale motivo per il quale ecco le partite e i tornei si allungano così tanto poi Ultima cosa che vi volevo dire, ehm, questo ehm, è l'ultimo anno che il torneo viene organizzato con questa modalità, cioè piano piano vi daremo tutti quanti i dettagli, però proprio per cercare di snellire questa, questa, questo tempo che se no diventa infinito ogni volta per, per sancire un vincitore e anche per farne più di uno magari all'anno, stiamo rendendo conto che hanno una grossa influenza sulla classifica sociale. Ehm, verrà riorganizzato, sicuramente non ci sarà più il tabellone di consolazione, però stiamo ragionando su chiudere le sezioni intermedie delle qualificazioni al torneo principale, così ognuno nel suo tabellone di qualificazione ha la possibilità di vincere il proprio tabellone e, prose e proseguire. Le partite saranno organizzate in maniera più frequente, quindi riserveremo più campi quando partirà il torneo sociale, quindi Sappiate che quando adesso apriremo le iscrizioni per il prossimo, per il prossimo torneo, il torneo si svolgerà in tre mesi, quindi valutate, in tre o quattro mesi valutate se siete se in grado di, appunto, di rispettare quell'impegno lì perché è capace che si giocherà la sera del lunedì e poi successivamente di domenica. Quindi uno che si è iscritto a novembre dell'anno scorso come vittorio non giocherà la, la finale a novembre del, del, dell'anno dopo e cambierà le gemme. Vi, vi terremo aggiornati su tutto. Detto questo passiamo alla, alla premiazione, io partirei dall'over 60 di consolazione, quindi chiamerei qui Emanuele Olimpieri. Bravo! Sono, sono avvinto, sono avvinto una nulla, ma puoi prendere la coppa del secondo classificato over 60 maschile che è Gino Pandolfi. Pure fotografo, dove è? 
Ammazza che coppia ragazzi. Ma dovreste fare il doppio voi, eh? Primo classificato. Francesco Colacino. Rullo di tamburi. Oh, ragazzi. finale ovviamente combattutissima al tie breccone anche questa del venerdì sera foto insieme 11-9 al tie breccone del tempo vabbè che domanda guardatevi ragazzi <ride> grande tennis grande tennis allora grazie a Dio non sono tutti presenti i premiati quindi recicleremo le coppe al prossimo torneo però per quanto riguarda il doppio di consolazione maschile presente solo il secondo classificato di una delle due coppie che è Andrea Fiore ma insomma un personaggio molto ingombrante vale per quattro vale per quattro per io per me Andrea Fiore che da solo ha che bacio alla pizza cioè. patrimonio dell'umanità patrimonio del Devialar eh, oltre che dell'UNESCO grazie 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 Andrea ma il, suo, il suo socio chi era il sodale per arrivare in finale di consolazione con Daniel Di Nevi che la rete penso non l'abbia mai vista neanche in foto è qualcosa di importante andiamo avanti con la consolazione eh, femminile e premiamo la questa scusa è una cosa particolare perché la Zevano dopo anni, millenni di finali, di tornei importanti, quest'anno un tabellone femminile molto, molto ricco ha fatto sì che la Zevano non arrivasse al gioco e trovi degli sconfitti al primo turno, Pensa non è mai capitato. Clamoroso, clamoroso. Quindi abbiamo deciso di darle la vittoria a perché le avversarie si sono piano piano, sono cadute come, proprio come mosche. Quindi, ha vinto tutte le partite per scratch. Paolo, eh, premi Maria Cristina Zevanovic. Meritatissimo, meritatissimo. Meritatissima vittoria. Cioè, tutte per scratch le ha vinte? Eh, tutte per scratch. Quattro match per scratch. Grande, <ride> grande. <ride> solo al Vialar. Uno cioè, dice... Il nome, il nome. Uno... All'improvviso il terrore del nome il terrore del nome mi ha, mi ha portato con questa coppa bene chiedo a Flavio di venire qua perché per questa premiazione aveva qualcosa da dire qualcosa da eccepire allora, premiamo la finale maschile di consolazione Flavio sono queste due qui davanti e il secondo vuoi dire prima qualcosa tu? lo dico per il primo lo diciamo dopo Secondo classificato Marco Conte. Volevi dire qualcosa? No, la devo dire adesso. Aspetta un attimo qui, Marco. E primo classificato allora. The Insider. Allora, primo classificato. Aspetta. Maurizio Scoccia. può vantare un primato che neanche Federer o, o Djokovic possono vantare perché a distanza di 21 anni ha rigiocato la stessa finale che aveva giocato 21 anni fa perdendola con sottoscritto ma stavolta è riuscito a portare a casa la Coppa grande quindi Scoccia è come il vino col tempo migliora esatto. ma avessi avvisato del precedente mi impegnavo di più dai. Se posso due parole. Eh... No, grazie. No, no, no. Una dedica speciale va proprio a Flavio. Va proprio a Flavio perché appunto durante la prima e durante la partita, ma anche dopo, ho pensato alla, alla vecchia finale e come era andata a finire. Per cui mi ha dato quel, quel, quell'input quell in più per, per fare quell'11-9 al tie back. <ride> E poi un altro, un altro ringraziamento a Marco perché è stato anche comunque stoico, ha giocato con, con tutto che si era tolto i punti qualche giorno prima, quindi è stato veramente stoico. Ma diciamo, altrimenti non avresti eh, Esatto, eh, applauso! Eh, dire, no, cioè, grazie. Bene, ci siamo tolti di mezzo gli scarsi, quelli che hanno perso il primo turno, adesso andiamo avanti con... Eh, tabelloni di coloro che hanno invece militato, lottato, sofferto 
eh, combattuto e alla fine portato a casa il risultato secondo classificato torneo over 70 maschile Giuseppe K eccolo over 70 maschile sono qua secondo classificato addirittura la maglietta complimenti complimenti organizzazioni che si rispettano come le ATP Finals quando il giocatore della finale non può scendere in campo per motivi eh, secondari l'organizzazione si... l'organizzazione prende in carico il problema e trova un valido sostituto per la finale che vince un lucky loser, un lucky un lucky loser. <ride> grande <ride> Grazie. secondo me è raccomandato però vabbè un pochino ma sapete quello come fa di cognome foto di Rino l'over 70 l'altro ma è over 70 da un mese quindi ammazza a maggio non avevo voluto partecipare ma è coppia grande dovete essere fare il doppio altro che Pompili altro che Pompili lascia perdere Pompili giocate il doppio insieme guarda Complimenti. L'importante è che sappiamo chi corre. Che troviamo? Che sappiamo chi corre. E eh certo, eh. sempre l'altro. Eh <ride> e adesso premiamo uno dei tornei che fa, uno dei tabelloni che fa più spavento quando si devono organizzare questo tipo di match, sia per il numero di scambi giocati, sia per le pause prese, sia per la lotta che c'è in ogni partita. Sto chiaramente parlando dell'over 60 torneo che ha registrato il record di durata praticamente <ride> grazie a Claudio Arena voi, grazie un po' a tutti ragazzi se ce n'è uno buono nel tabellone per 60 premiamo come secondo classificato Alessandro Di Paolo ma Claudio Arena è in veste di madrina? Di Valletta, di Valletta, non lo so. Valletta, 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 sì. E a questo punto, primo classificato che da favorito vince questo torneo e, e soprattutto non lo riusciamo a cacciare dal circolo. Perdo iscritti su iscritti, ma noi gli vogliamo bene così com'è. Ceccarelli. Buoni Ceccarelli. Questi già io ci eccarelli. Facciamo una foto anche con Alessandro. Alessandro. Tocchi gioco, ci eccarelli gioco. Bravi, complimenti. Grande Claudio. Vabbè, Claudio Arena vincitore morale del gioco. Alfredo. In qualità di sponsor? Madrina o sponsor? No, beh, sponsor a questo punto, ma... Altra categoria che grazie a Dio ci fa risparmiare e reciclare coppe, perché i primi classificati non, non sono in Italia. Eh, Addirittura, fatti, sono emigrati, sono, sono fuggiti. Sono studiare, non sono a Roma, sono andati a studiare fuori. Quindi sono una fuga di cervelli, si dice. Esattamente, ma sono rimasti abbastanza da, poter acc da portare a casa il trofeo. E facciamo un applauso comunque a Di Giovanni e Del Vecchio. In contumacia. Che hanno conquistato il torneo di doppio contro ogni, contro ogni pronostico. E premiamo invece una coppia al Devialar veramente cara. Anche beh, coppi, coppi ufficiali di D3, insomma, con premiazioni importanti. Grande tennis, grande tennis. Non hanno bisogno di presentazioni, ma mi piace un po' sbrodolare, insomma, così. Premiamo Giuseppe Italiano. Detto Peppone. E Sergio D'Andrea. Grande applauso. Grande applauso. Beh, bacio della madrina anche, no? Il bacio della madrina. Io mezzo, io mezzo. 
E niente. Ehm... Ma che disco? Fai pure per là, Sergio, arrivato secondo. <ride> siamo stati sconfitti. Ciao per la Peppone, no, siamo no, stati no. sconfitti immediatamente. Eh, grazie all'organizzazione del circolo che ci ha voluto male. E nonostante... Che non ha aspettato che migrassero. Esatto, nonostante ciò abbiamo fatto a casa una prestigiosissima coppa. coppa. Fai vedere la coppa? La coppa. Non c'è, ah c'è l'anno quindi non è riciclabile ho capito va bene la targhetta si stacca ci devo l'altro ah perfetto tutto, tutto calcolato Bene. grande peppone Bene, adesso andatevi grazie 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 Torniamo femminile, eccolo, la head to head 627 Diamantini contro 624 Giusi Lauriola, premia Strenella, la seconda classificata del torneo, Giusi Lauriola, brava! Brava Giussi, un artista sul campo e fuori. Vero? Però devo dire che la Zevano ha detto che è immeritata questa vittoria. Vabbè, ma la Zevano rosica, dai. Grazie. A questo punto vuoi annunciare tu la prima classificata? Prima classificata del torneo sociale 2023, Giulia Chiamantino. Oh! Solo nel 2023, prima vittoria. Davvero la prima? Come la prima? Arriverà un giorno che giocherete l'over 60 prima o poi, l'over 75 guardi, dai, e riusciremo a farvi fuori dal tabellone principale. Score finale del match? 5, 6, 2, 6, 2. Bravissimo. Brave! 7, 6, 6, 2. Eh, questo dai break, peccato, eh? Eh, lì, ma è tosta, dai break, primo set. Brave! La madrina, la madrina Kelvin. Ed eccoci qua. Abbiamo parlato della, della fatica che abbiamo fatto a organizzare l'over 60, dei tanti infortuni dell'over 70, di un tabellone femminile che ha, ha fatto ogni record di iscrizione quest'anno, ma ancora una parola su quello che è stato il torneo maschile, dove... Ah, ma non ha vinto Denis? Allora, non no, ha vinto la, Denis, chiudiamo Denis, la va bene, strano. No, incredibilmente eh, non, abbiamo, non abbiamo Danilo Deli in finale, ma ha partecipato, sì. di questo... non ha partecipato ovviamente perché altrimenti non sarebbe andata così, no, sto scherzando. Eh, bella partita quella che abbiamo visto oggi secondo me sul campo centrale tra questi due ragazzi, ex allievi, ancora un allievo della scuola tennis e un ex allievo della scuola tennis che hanno appunto giocato un match vinto al terzo set secondo me con... Eh, grossi spunti di riflessione non, ci, non andiamo oltre premiamo il secondo classificato Big Mike Conte e lo prende oh. il suo amico di sempre proprio un po' veramente ma è anche il grande scudo del torneo complimenti solo una racchetta rotta nel tie breccone finale ha potuto separarlo alla vittoria ma vado non c'era la foto lì ah, no. tie breccone finale addirittura ragazzi quindi proprio Bravo Gerbi, bravo Michele. Rimani qua Michele. Eh? Un video. E con grande orgoglio premiamo una delle colonne portanti della D2 maschile, nonché di tutta l'attività femminile al circolo, eh, Vittorio Aiello. Oh! Beh, facciamo dire due parole al vincitore a questo punto, dai. Eh, non mi ero privato nulla, comunque sono... No, allora si comincia dicendo devo fare i complimenti farlo. al tuo ah, staff, ovvia complimenti ovvia hai fatto no? Ovviamente devo fare i complimenti, allora, innanzitutto all'organizzazione del torneo, 
Ai, ai raccattapalle ai raccattapalle all'arbitro e soprattutto a vabbè, ovviamente Michele che ha fatto un'ottima stagione e tempo team che è esatto uguale team e, e niente sono molto contento di essere qui oggi yes. grazie a tutti bravo bravo Michele vuoi dire due parole? No, no, vabbè, niente, vabbè, Michele, vabbè, Michele. Vabbè, Kelvin vabbè. vuoi dire due parole? Nemmeno, vabbè. sono molto loquaci i ragazzi della scuola Tennis. Lavorano, lavorano tutti. Tutti allievi del maestro Paolo. <ride> tutti, <ride> tutti allievi del maestro Paolo. Poche chiacchiere e tanta sostanza. A posto così, concludiamo. Beh, grazie ancora di tutto, spero che sopra sia rimasto qualcosa, ma non deve avanzare niente. Bravo maestro Bravo! Bravo Marione! Bravo Marione! Questa è censura comunque, ma non è censura. La coppa del doppio. Eh, la coppa del doppio è il problema eh, vero, eh, lo so, lo so, quella colpa brucia. Di, di, quella è colpa dei pompili, è colpa dei pompili. Ce l'ho io. Grazie di tutto e facciamo a cambio. Ci vediamo su Per il prossimo scudetto. Al prossimo scudetto.